வணக்கம் நேர்களே அரோமா மில்க் வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சி இன்றைக்கி ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஏன்னா தீபாவளி ஸ்பெஷலாக சில வகைகள் பார்க்க போகிறோம் தீபாவளினாலே நமக்கு என்ன புது உடைகள் அப்புறம் பட்டாசு அப்புறம் பல விதமான பலகாரங்கள் நினைவுக்கு வருது இது எல்லாத்துலேயும் எனக்கு எது டாப்பில் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டாசுகள் மத்தப்பு இந்த மாதிரி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு அடுத்து இம்மிடியேட்டாக வர்றது உணவு வகைகள் அதுக்கு அடுத்து தான் ட்ரெஸ் ஆனால் இந்த ஆர்டர் நிறைய பேருக்கு மாறலாம் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தீபாவளி அன்னைக்கு நிறைய விதமான உணவுகள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு சில சமயம் ஜீரணிக்கவே முடியாத அளவுக்கு நிறைய உணவை சாப்பிட்ருவோம் அதனால் முதல்ல நம்ம தீபாவளி மருந்து அல்லது தீபாவளி லேகியம் இதை செய்ய போகிறோம் இதற்கு என்னென்ன தேவைன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அரிசி திப்பிலி சுக்கு சித்திரத்தை கண்டன் திப்பிலி அதிமதுரம் வால் மிளகு வெள்ளை மிளகு தாளி செப்பத்திரி பரங்கி சக்கை சீரகம் ஓமம் ஏலக்காய் தனியா பசும் நெய் வெல்லம் முதல்ல நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கிற இந்த மூலிகைலாம் சுக்கு சித்திரத்தை கண்டன் திப்பிலி அதிமதுரம் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் இடிச்சிக்க போகிறோம் இதனால் என்ன ஆகுனா நம்ம வறுப்படுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீரகம் ஓமம் அப்புறம் இன்னும் சில மூலிகைலாம் போட போகிறோம் அதனால் உங்களுக்கு சீராக வறுப்படும் இப்போ நாம் முதல்ல இதை போட்டுக்கிறோம் நம்ம இது இரும்பு வானலில் செய்கிறதுனால எப்படி இருந்தாலும் நல்லா வறுப்பட்டுரும் அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் இல்லை முக்கியமாக என்னென்னா நமக்கு தீர மாதிரிலாம் இருக்காது சீரான நெருப்பில் நம்ம இதை வறுத்துக்கலாம் இப்போ அரிசி திப்பிலி பிறகு வால் மிளகு இந்த வெள்ளை மிளகு இதில் போடுற எல்லா மூலிகையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜீரண சக்திக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் தீபாவளி சமயத்தில் யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ உதவியாக இருக்கும்னு நீங்கள் சொல்ல போனால் இந்த ஸ்வீட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உறவினர்களுக்கு இது மாதிரிலாம் கொடுக்கும்பொழுது கூடவே கொஞ்சம் லேகியமும் வச்சு கொடுக்கலாம் அவங்க ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாங்க ஏன்னா இது செய்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்ரத்தை எடுத்து பண்ணணும் அதனால் நீங்கள் நிறைய செஞ்சு வச்சு எல்லாேருக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாங்க அடுத்ததாக தாலி பத்ரின்ற மூலிகை சேர்க்கிறேன் அடுத்ததாக தனியா தனியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கே போட்டுக்கலாம் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு முறையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு நம்ம அரைச்சிப்போம் இன்னொரு முறையில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இது எல்லாமே ஊற வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதை நல்லா மைய அரைச்சிட்டு பிறகு வெள்ளைப்பாகில் சேர்க்கலாம் ரெண்டு முறையிலையும் இது ரொம்பவே சுவையாகவும் இருக்கும் அது நல்ல எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் நம்ம உடனே சீக்கிரமாக பண்ணணும்னா இந்த முறை சிறந்தது ஓமம் ஓமம்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக வறுப்பட்டுடும் அதனால் அது நம்ம கடைசியில் சேர்க்கும் இப்போ நம்ம கடைசியாக பரங்கி தக்கை சேர்க்கிறோம் 
இது பேர் தான் தக்கை ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் நீங்கள் நல்ல சிறு சிறு துண்டுகளாக உடச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சொன்ன மாதிரி முன்னாடியே ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்ச பிறகும் இதை சேர்த்துக்கலாம் சரி இப்போது நம்ம இந்த தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துருக்கோம் இதை நம்ம ஆற வச்ச பிறகு அரைக்க போகிறோம் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த வெள்ளைப்பாக தயார் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வெள்ளம் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ எவ்வளோ வெள்ளம் சேர்க்குறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பவுடர்லாம் சேர்ந்து ஒரு கப் வந்துச்சுன்னா முக்கா கப் வெள்ளம் மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்தணும் சப்போஸ் இனிப்பு இன்னும் கூட வேணும்னா நீங்கள் ஒரு கப்புக்கு ஒரு கப் விகிதம் கூட போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் பாகு மாதிரி வரணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நாம் வறுத்து வச்சுருக்கிறது நல்லா ஆறி இருக்குது இதை நம்ம ஒரு ஜார்க்கு மாற்றிக்கலாம் வெல்கம் பேக் டு அரோமா மில்க் வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு இப்போ நம்ம ஒரு சுவையான தீபாவளி லேகியம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கான பொடி தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் நாம் இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கோம் கூடவே நமக்கு இந்த பாகும் தயாராகிடுச்சு இப்போ நாம் இந்த பொடியை இந்த வெள்ளை பாகில் சேர்க்குறோம் இந்த பொடி ஏதாவது குழம்புலே போடலாம் போல இருக்கு ஏதாவது மருந்து குழம்புன்னு செஞ்சு அன்னைக்கு இது நம்ம செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன்னா அவ்வளோ வாசமாக இருக்குது இது நீங்கள் அந்த கட்டி படாமல் நல்லா கரைச்சி விடணும் நம்ம பாரத நாட்டில் பிறந்ததுக்கே நம்ம ரொம்பவே கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ரொம்பவே சந்தோஷப்படணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இத்தனை வகையான மூலிகை வேறு எந்த நாட்லேயும் நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரியே இல்லை ஒரு வேளை வந்து சவுத் அமெரிக்கா அந்த மாதிரி காடுகளில் கொஞ்சம் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இத்தனை வகையான மூலிகைகள் செடிகள் இவ்வளோ பயோடைவர்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது எந்த நாட்லேயுமே பார்க்க முடியாது யாரோ சித்தர் எப்போதோ கண்டுபிடிச்சது நமக்கு தீபாவளி சமயத்தில் எப்படி கை கொடுக்குது பாருங்களேன் சரி இப்போது இதை நம்ம நல்லா அந்த பாகில் கொதிக்க விடணும் அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நெய் சேர்க்கலாம் நெய்க்கு பதிலாக நம்ம நல்ல நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டில் ஏதாவது இப்போ பாருங்கள் இது நல்ல கட்டியாக ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் இது நேரம் ஆக ஆக இன்னும் இருக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த சமயத்தில் நம்ம கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் நம்ம முன்னாடியே குறிப்பிட்ட மாதிரி இதுக்கு பசும் நெய் அல்லது நல்ல நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த லேகியத்தை குறிப்பாக நம்ம வந்து எம்டி ஸ்டமக்கில் சாப்பிடணும் வெறும் வயிற்றில் காலங்காத்தால் நீங்கள் அந்த எண்ணெய் குழியெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த பலகாரம் சைட் கண்ணு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மற்றது எல்லாமே சாப்பிடலாம் இது அளவு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்குனா ஒரு சுண்டக்க அளவு கொடுத்தாலே போதும் பெரியவங்களுக்குனா அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு மடங்கு வரைக்கும் சாப்பிடலாம் இது ஃபுல்லாகவே மூலிகைன்றதுனால உடலுக்கு எந்த தீங்கும் ஏற்படாது சுவை பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆனால் பொதுவாகவே லேகியம்னாலே அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்குது அதனால் நீங்கள் பார்த்து கவனமாக சாப்பிட்டுக்கலாம் சரி நம்முடைய கம கம 
மருந்து தீபாவளி மருந்து லேகியம் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன கிணத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ சுவையான தீபாவளி லேகியம் தயாராகிடுச்சு அரோமா மில்க் வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் தீபாவளி ஸ்பெஷலாக அடுத்து நம்ம திணையை பயன்படுத்தி ஒரு முறுக்கு செய்ய போகிறோம் இதன் செய்முறைக்கு முன்னாடி இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம் திணை மாவு அரிசி மாவு வெள்ளை எள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு முதல்ல நாம் இந்த திணை மாவையும் அரிசி மாவையும் வறுத்துக்க போகிறோம் அந்த வறுக்கும் பொழுது அது ஒரு நல்ல வாசம் கொடுக்கும் உங்களுக்கு வேகிறதுக்கும் சுலபமாக இருக்கும் இதோட விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா சரிக்கு சமமாக போடலாம் ஒரு கப் நீங்கள் அரிசி மாவு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கப் திணை மாவு பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை புதுசாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க இந்த சுவை எப்படி இருக்கும்னு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மூணு கப் அரிசி மாவு வச்சுட்டு ஒரு கப் திணை மாவும் அப்புறம் விகிதத்தை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே கூட போகலாம் இப்போ அரிசி மாவையும் திணை மாவையும் நம்ம வறுத்திருக்கோம் இதை ஒரு பேசனுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் நாம் வெண்ணெய் சேர்க்கிறோம் பிறகு உப்பு மிளகாய்த்தூள் வெள்ளை எள் அல்லது கருப்பு எள் கூட நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம மாவை நல்ல பதத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அந்த மாதிரி அந்த அகலமான பாத்திரத்தில் எங்கேயுமே ஒட்டாமல் அது நல்லா திரண்டு வரணும் அதுதான் சரியான பதம்
இப்போ நமக்கு தேவையான அச்சு இதில் போட்ட பிறகு இது நம்ம மூடிக்கலாம் முன்னாடிலாம் இந்த அச்சே மரத்தில் வரும் தெரியுமா எங்கள் வீட்டிலலாம் இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த வடிவமைப்புலாம் ரொம்ப பார்க்க முடியாது இல்லை அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை ஒரு வாழை இலையிலையோ அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினியம் ஃபாயிலையோ கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் இது நம்ம கவனமாக போடணும் ஏன்னா எண்ணெய் சூடாக இருக்குது கையில் தெரிக்காமல் போடணும் குறிப்பாக இந்த முறுக்கு இந்த மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நான்ஸ்டிக் எதுவுமே பயன்படுத்தாதீங்க அதில் இருக்கிற கெமிக்கல் கோட்டிங் தான் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிடும் இரும்பு வானல் தான் உங்களுக்கு சேஃப் அதே மாதிரி எண்ணெயும் நல்ல சூடு தாங்கி அது நிறைய நேரம் இருக்கும் உங்களுக்கு எளிதில் அது கருகாமலும் இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம ஒரு தட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இப்போ சுவையான மொரு மொரு திணை முறுக்கு தயாராயிடுச்சு என்ன நேரத்தில் இன்றைக்கி நம்ம செஞ்ச இந்த தீபாவளி லேகியம் மற்றும் இந்த திணை முறுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆரோக்கிய உணவின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் அரோமா மில்க் வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம்